Pasi shaka umzima wa afya mtazamaji wa Afrika Swahili TV karibu katika Swahili habari Mimi ni Noah Altaika mwenzangu ni Steven Mumbi na hapo baadaye kwenye habari za soko la fedha tutakuwa na mwenzetu Maria Mtani karibu Rais wa Jamhuri ya Kiarabu ya Misri Mheshimiwa Abdel Fattah El Sisi Amemaliza ziara yake ya siku mbili nchini Tanzania aliyoifanya kwa mwaliko wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam Mheshimiwa Rais LCC ameagwa na mwenyeji wake Mheshimiwa Rais Magufuli aliyeongozana na makamu wa Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan na Waziri Mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa. Mheshimiwa Rais LCC ameondoka nchini na kuelekea nchini Rwanda ambako anaendelea na ziara yake. Akiwa hapa nchini LCC amefanya mazungumzo rasmi na Mheshimiwa Magufuli Kulu jijini Dar es Salaam. Mazungumzo hayo yamehudhuriwa na makamu Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Mheshimiwa Dr. Ali Muhammad Shein na Waziri Mkuu Kasim Majaliwa Majaliwa. Kuhusu biashara Mheshimiwa Rais Magufuli amesema kwa sasa thamani ya biashara ya Tanzania na Misri ni kiasi kidogo cha dola za Kimarekani milioni 78.98 uwekezaji wa Misri hapa nchini umefikia dola za Marekani milioni 887.2 na amezalisha ajira 953 na hivyo ametoa wito kwa wafanyabiashara na wawekezaji kutoka nchini humo kuja hapa nchini kuwekeza na kwamba serikali itawapa ushirikiano wa kutosha. Mheshimiwa Rais Magufuli amemhakikishia Mheshimiwa Rais LCC kuwa Tanzania itaendelea kushirikiana na nchi zote zinazohusika na Mto Nile kutekeleza makubaliano ya matumizi bora ya mtu huo yanayozingatia maslahi ya nchi zote huku ikitambua kuwa mto huo ndio moyo wa Misri. Jeshi la polisi nchini Tanzania limewataka madereva wa pikipiki za abiria maarufu kama boda boda katika jiji la Dar es Salaam kufuata sheria za usalama barabarani ili kuondoka na ajali zinazosababishwa na ukiukwaji wa sheria hizo. Deopista Mali yani kamishna msaidizi wa polisi anasema boda boda zimezalisha jira nyingi kwa vijana wakifuata sheria za usalama barabarani. Kazi hiyo itakuwa ya manufaa makubwa kwao. Hili swala la pikipiki ni ajira ambayo ni kubwa sana. Na ukitaka kujua kwamba ni ajira kubwa na ina manufaa makubwa ni wakati tunapokamata zile pikipiki tunaziweka vituoni. Ndipo unapoona mtu anakuja, analia, anakuambia hii pikipiki ndio baba yangu, ndio mama yangu, ndio inalisha watoto, inasomesha, inavalisha kwa sababu hiyo basi Yeshimuni hiyo kazi na ili muonekane kwamba mnaiheshimu narudia ni kufuata sheria za usalama barabarani swala la mvutano baina madereva wa boda boda na askari wa usalama barabarani nalo linahitaji suluhu baina yao mkifuata hizo sheria za, za usalama barabarani matatizo haya yatakwisha na kama kuna msukumo kati ya polisi na ninyi utakuwa haupo tutakwenda salama taasisi ya upasuaji wa mifupa na mishipa fahamu mbili moi imekuwa ikipokea majeruhi wa ajali za barabarani ingawaji idadi imekuwa ikipungua kila mwaka huku idadi ya watembea kwa miguu wanaoathirika na ajali ikiongezeka kila kukicha mwaka juzi 2015 tulikuwa na wagonjwa ambao tulipokea 2000 sita na tisina mbili ambao ni karibia fumbili mia saba lakini kiangalia mwaka fumbili mbili na kumna sita ajali zimepungua kidogo tumepokea wagonjwa elfu mbili na mia mbili ishina tatu kwa na upungufu wa kama wagonjwa mia tano na kitu kwa hiyo kuna upungufu kidogo hapo lakini pamoja na upungufu huu kuna ongezeko la waathirika wengine wa ajali hizi ambao ni watembea kwa miguu ukiangalia trend kati ya waendesha pikipiki wenyewe pamoja na watembea kwa miguu inaonekana kwa kwamba 
watembele kwa miguu imekuwa ni kundi kubwa ambalo linaathirika na ajali za pikipiki na kwa takwimu zetu za mwisho ambazo za mwaka 2016 inaonyesha kwamba watembele kwa miguu takriban 1100 na 100 na kitu wali 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 wali, wali gongwa na pikipiki walipata ajali za pikipiki ambayo ni zaidi ya nusu ya wagonjwa wote ambao tumewapokea nao wadau wa masuala ya usalama barabarani wanasema swala la usalama ni jambo la msingi kwa madereva wa pikipiki na sisi tuendelee kusisitiza kwa ndugu zetu madereva wa bodaboda bodaboda ni biashara sio huduma bodaboda ni biashara na kama ni biashara lazima tuheshimu kama biashara na sio biashara ndogo ndogo Bodaboda ni biashara inayoratibiwa na sheria. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan leo wamekutana na kufanya mazungumzo na balozi wa Uholanzi nchini Mheshimiwa Jab Fredericks ambaye alifika ikulu kwa lengo la kuaga baada ya kumaliza muda wake wa kazi hapa nchini. Makamu wa Rais amemhakikishia balozi huyo kuwa Tanzania itazidi kuimarisha uhusiano wake na nchi ya Uholanzi haswa katika sekta ya kilimo, elimu na uboreshwaji wa mazingira ya uwekezaji ili kufikia lengo la Tanzania ya viwanda. Aidha mheshimiwa balozi ameahidi kuwa mjumbe mzuri wa Tanzania na anarejea kwa mara nyingine tena kuitembelea nchi ya Tanzania kwani ina watu wema na vivutio vingi vya utalii. Watuhumiwa na wawili waliofutiwa kesi katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam wamezua taharuki katika mahakama hiyo baada ya kukimbia ili wasikamwe watu tena ili kufunguliwa mashtaka mapya. Kati ya watuhumiwa hao na wawili ni wanne tu waliokamatwa baada ya wengine wanane kukimbia. Hashim Bakari Mzirai ni wakili wa watumio hao anasema ameshangazwa na hatua hiyo. Fungu alichoachiwa hakisemi kwamba utakamatwa. Sasa unamkamata mtu bila amri lakini pia wamekamatwa ndani ya chumba cha mahakama kwa watu. Sasa sitaki kusema walivaa vipi sababu sijajua. Kwa watu ambao wametoa maelekezo ndani ya chumba cha mahakama kwamba hawa watu wakamatwa. Kwa hivyo kwa sababu wako chini ya jeshi la polisi eh, tunafurahi kwamba kwanza wamekamatwa na jeshi la polisi lakini watu wetu na wao tutawaongoza kwenye kufungua mashtaka dhidi ya vile vitendo vilivyofanyika kwenye chumba kitakatifu cha mahakama ya wazi kwa watu wengine kutoa amri za watu kukamatwa na watu kukamatwa watu humi wa hao walifikishwa katika mahakama hiyo wakidaiwa kuunga mkono upande mmoja wapo katika mgogoro uliopo kati ya pande mbili za uongozi wa chama cha wananchi CUF nataki kuizungumzia sana kwa sababu imefutwa lakini ni kesi ambayo inahusiana na migogoro iliyopo kwenye chama cha wananchi kafu lakini sitaki niende kwa 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 ndani kwa sababu wote walio kuwa wameshtakiwa ni wanachama wa chama cha wananchi kafu ni walinzi wa chama wanafahamika na walikamatwa wakati wakitekeleza majukumu yao ya ulinzi ndani ya chama wakati huo huo kesi na umkabili wema sepetu umeendelea kusikilizwa katika mahakama hiyo kwa mashahidi kuendelea kutoa ushahidi wao katika mahakama hiyo ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam Mkuu wa mkoa wa Kagera Tanzania Major General Salum Kijuu amemwagiza Mkurugenzi wa Halmashauri ya Ngara kuwasimamisha kazi watumishi tisa ambao wameshirikishwa na upotevu na vitabu vya ukusanyaji mapato. Hatua hiyo ya mkuu wa mkoa wa Kagera inakuja baada ya taarifa ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kubaini mapungufu katika halmashauri ya wilaya ya Ngara. Kwa mujibu wa taarifa ya CAG, kitabu hivi walikabidhi watumishi wa halmashauri kada za wafanyaji kata tano, msaidizi wa hesabu moja na mafuta magazeti 23. Majina yao yapo katika ripoti. Inataka inataka shaka kwa nini hadi leo hatua za za kinadamu hajachukuliwa kwa upotevu wa kitabu hivi vya kusanya mapato. Ambapo huenda moja mapato ya kusanya mapato hivi 
yamepotea Kutokana na kauli hiyo mwenyekiti wa halmashauri ya Ngara anawataka wakuu wa idara kushirikiana na madiwani katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kupitia adhara hii idara yote ile kama inafanya kazi sehemu yote ambayo unajua ni eneo diwani anasimamia, mbele taarifa diwani usi kwa upande mwingine Meja General Kijuu amewataka wa wakurugenzi wa halmashauri zote mkoani Kagera kuachukulia hatua watendaji wote ambao wanakiuka maadili ya utumishi. Mtazamaji usiende mbali hivi punde ni habari za soko la fedha na Maria Mtani. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa deli na bureau change iliyo kwa jengo la Ubongo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2220 na kuuzwa kwa shilingi 2242. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 2881 na kuuzwa kwa shilingi 2919. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2220 na kuuzwa kwa shilingi 2242. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 2881 na kuuzwa kwa shilingi 2911. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2619 na kuuzwa kwa shilingi 2646. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 21 na senti 41 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 58. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 57 na kuuzwa kwa senti 62. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 166 na kuuzwa kwa shilingi 168. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 66 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 71. Faranga ya Burundi imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 14. Viwango hivi vya fedha ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Maria Mtani. Na kwa habari hizo za soko la fedha kutoka kwake Maria Mtani. Swahili so, habari hatuna la ziada. Mimi ni Noala Lutaika mwenzangu ni Steven Mumbi tunasema asante.